Vamos a hablar ahora sí de lo que está pasando con el Manchester United y esta sorpresa, Qatar también ya no se contenta con haber llevado el Mundial a diciembre. Ahora también quieren meterse en la Premier League, pero con todo, ¿ah? ¿eh? Bueno, e inversores de Qatar están dispuestos a comprar al Manchester United y dice que pondrán una oferta que no podrán rechazar los actuales dueños. Se habla de una tasación de que podría llegar a bueno, lo que esperan recibir los dueños del Manchester United. Los Lasers son 6 mil millones de libras. O sea, una barbaridad de dinero que evidente viene, evidentemente viene a partir de la valoración de lo que pagaron los Boily por el Chelsea. Y bueno, el Manchester United dice yo soy muchísimo más grande que el Chelsea y obviamente valgo muchísimo más. Y es cierto, es el club más global a nivel de Premier League, a nivel mundial también, es uno de los clubes más importantes y más grandes en, este, en alcance global. Y esto es a partir del trabajo que han hecho durante años para exportar la marca y extenderla a todos los rincones del mundo, del planeta, teniendo mercados importantísimos, sobre todo en los Estados Unidos, en el Asia y también en el África, aunque siendo el Asia y en los Estados Unidos ahora la, la, los lugares donde más fuerte está penetrando la marca. Y evidentemente los cataríes también ven en la Premier League y en el fútbol en general, ya habían demostrado que querían en el fútbol, en, podían encontrar la forma de limpiar su imagen, ya lo hicieron con este Mundial de Qatar, que por más que quieran, que en lo muchos estemos en desacuerdo, al final han ganado puntos. Lo cierto es que han ganado puntos, se salieron con la suya, el Mundial se llevó a cabo, salió campeón Messi y todos contentos y felices, no tienen por qué molestarse, porque ¿cómo te vas a molestar del Mundial en el que Messi alzó la Copa del Mundo? No te puedes molestar, pues tampoco no vas a, no te vas a meter con eso ya vas a pecar de hater dirá un hombre catarí pero en fin la cosa es que tiene que entrar ahora la forma para entrar de Qatar es muy curiosa porque como ustedes saben hay una regla que impide que un mismo dueño o un grupo de dueños una empresa sea eh, tenga a su poder o a su cargo a dos clubes que puedan enfrentarse en la misma competición y en este caso podrían enfrentarse en la misma competición el PSG que es del grupo de, de Qatar, del grupo de Qatar inversor, del, del principal, del jeque jeque, eh, del país para hacerlo más prácticos, eh, entonces no podría ingresar a la Premier League porque eventualmente se podría encontrar con algún equipo como el Liverpool o el Manchester United si es que acaso quieren comprarlos pueden encontrarse potencialmente en la Liga de Campeones o en algún otro torneo llámese la Supercopa Europea también o en la misma Europa League si es que acaso cae el PSG a la Europa League, pueden encontrarse entonces esta norma es, deja un vacío bastante grande porque tú dices ok, no se puede Le han encontrado ya la forma de sacarle la vuelta y según informaciones del día de hoy que salieron este que salieron en, en, ¿en dónde salieron? Fue en el Mail y fue en el Mail en el Daily Mail. La información fue los inversores de Qatar van a pujar por el Manchester United en los próximos días y están seguros de sacar cualquier competidor de la carrera porque quieren entregarle también a Ten Hag un kit enorme de transferencias. O sea, van a ir con todo. Quieren llevar al Manchester United de vuelta a lo más alto. Consideran que es la joya de la corona a nivel futbolístico. El Manchester United consideran que es el club más importante a nivel mundial y quieren, eh, quieren comprarlo precisamente para poder este, llevarlo de vuelta a sus años de gloria bueno lo primero que debes saber para, sa para eh, sellar estas, de estas dudas de que si son los mismos dueños del psg sí y no <ríe> sí y no los dueños del PSG no están involucrados en este nuevo grupo de inverso inversionistas. Porque ya estás viendo, ¿no? Grupo inversionista para comprar el Chelsea. Grupo de inversionistas para comprar el Newcastle. Grupo de inversionistas para comprar el Manchester United. Entonces la primera pregunta es, ¿son las mismas personas? Según lo que dice este grupo de inversionistas, las personajes vinculados a, al PSG no tienen nada que ver con las personas vinculadas a este grupo que quiere comprar el Manchester United. Entonces, ¿ven? No es Qatar el que está comprando, pero es un grupo de inversiones que tiene sede de operaciones en Qatar y seguramente si te pones a investigar y a revisar el directorio, algún tipo de vínculo habrá con la gente de Qatar. Y bueno, pero decías, ah, bueno, entonces este es el mismo que quería comprar el Liverpool hace unas semanas. No, dizem que é outro grupo de cataríes e, bueno, de outras nacionalidades também que têm la intención de comprar el Liverpool. Entonces, podrían haber hasta dos grupos de inversión de Qatar, si es que logra concretarse la venta, que sean dueños de clubes en la Premier League. Lo cual se suman ya al grupo de Abu Dhabi, el Manchester City y al grupo de Arabia Saudí 
con el Newcastle y se suma al grupo de al, al dueño de, de este Qatar, al jeque de Qatar en el PSG. Esto se está volviendo muy peligroso. Ya le encontraron el vacío. No soy el dueño, pero operan en mi país, en mi territorio. Entonces, tú les permites que a tus a los dueños de este club tengan licencias para operar en tu territorio, pero no tienes vínculos con ellos. No entiendo. Y ahí es donde está. A ver, voy a leer un poquito más del informe. Según dice la fuente, se han revelado que este grupo van, eh, son un grupo de individuos privados de alto patrimonio con sede en el estado rico en petróleo y están animados por la organización de la Copa del Mundo por parte de Qatar. Y han puesto su mirada en un club que consideran la joya de la corona del fútbol. Harán una oferta por el United en los próximos días antes de la fecha límite de mediados de febrero establecida por los Glazers y confían en que su oferta hará que la competencia salga, eh, del, salga, salga del, del camino. Los propietarios del United están buscando alrededor de 6 mil millones de libras por el club, más todavía. Y existe la posibilidad de que haya también una gran factura para reconstruir el Old Trafford. Se habla de un paquete de 2 mil millones de libras, tanto para remodelarlo como para demolerlo y construir una instalación completamente nueva, eh, hecha la, a las, a este, al pedido la, a la vanguardia, ¿no? Con las, eh, los requerimientos de la, que pide la actualidad, ¿no? Para las instalaciones deportivas de esa magnitud. Y bueno, eh, dice eso no sería un problema para el grupo Qatarí. La participación de los fans también este, va a ser importante y se entiende que los fans, vamos a ver cómo reaccionarán, ¿no? Mañana le voy a preguntar a nuestro primer, a nuestra, nuestra experta en Manchester United. Dice, un obstáculo potencial ahora es que la propiedad de Qatar Sport Investment del Paris Saint Germain es una entidad que no puede poseer dos clubes en la misma competencia y el United y el PSG podrían enfrentarse por Europa. La oferta que viene por el United provendría de Qataríes separados, dice. No hay interés en tomar una participación parcial de parte de los dueños del PSG y solo se discute que la adquisición será hecha en todas las reglas. No en todas las reglas, no. Solo queremos comprar siguiendo las reglas. Los expertos han revelado que el grupo quiere utilizar el conocimiento ya adquirido en este, de este grupo en organizar la Copa del Mundo y están buscando ahora un nuevo proyecto. O sea, ya hicieron un mundial, ahora quieren jugar a, los, este, a la Premier League. Y bueno, según parte del proyecto dice que incluiría entregar un cofre de guerra en transferencias para permitirle al, al, al Manchester United y a Eric Ten Hag ser uno de los, competir con los clubes más ricos del mundo. Hay fondos significativos disponibles, manifestaron las fuentes, estas personas son serias, quieren asegurarse que el United esté donde debe de estar y confían en que la suya será la oferta más fuerte. Quieren fortalecer al equipo para volver a ponerlos en la cima, pero también quieren que esto sea por el bien de la comunidad. También quieren aprovechar el éxito de la Copa del Mundo. Reconocen que el Manchester United es el club más grande del mundo, la joya de la corona. Y hay una determinación férrea de comprarlo y llevarlo hacia donde deberían estar. Y bueno, esto tendría, como ya les acabo de mencionar, una guerra de Emiratos en la Premier League. Manifestada y expresada en clubes de fútbol. Ya saben que Qatar se odia con Arabia Saudita. Entonces tendrá ahora, si es que logra ingresar al Manchester United, enfrentado con el Newcastle. O sea, lo que puede ser una guerra bélica se puede trasladar al partido de fútbol. Se odian. Tienen mucho dinero, tienen mucho petróleo y se odian. Ahí se odian. Son países vecinos y se odian mucho. Y además, encima vas a tener la competencia de Abu Dhabi, que ya está ahí. ¿Y ustedes qué? Yo soy aquí el rey. ¿Qué pasó? Yo llegué primero. Yo conquisté primero. Dirá el Manchester City. ¿No se dan cuenta? Yo llegué primero. El Newcastle ya lo, lo aguanto, lo soporto porque es de Arabia. Pero tú que te metes acá. Tú que te metes acá, dirán. Y así está la cosa, señoras y señores. Así está la cosa. Bueno, esto va a necesitar la aprobación de la Premier League y obviamente se va a enfrentar a la oposición de muchos sectores, ¿no? De varios. Me imagino que los gobiernos, de parte del gobierno, vendrán opositores y vendrán también gente a favor, ¿no? Y esto se debe de, eh, por el tema de los tratos de los derechos humanos. O sea, ¿cómo va, vas a permitir que diga un equipo... Eh, un grupo de inversores cataríes que digan, venimos con el éxito que supuso la organización de la Copa del Mundo. Murieron más de 600 personas. ¿Dónde, dónde puedes hablar de éxito? Hay más de, más de 5.000 personas enfermas. ¿Dónde está el éxito? O sea, de verdad, no, no, no consigo, no consigo. ¿Ven el problema de haber llevado al Mundial ese, a ese lugar? 
han validado por completo absolutamente todos los daños, las muertes que han sucedido. Y ahora este grupo de Qatar dice, ya venimos del éxito de Qatar 2022, ahora queremos hacer lo mismo aquí en Londres, aquí en Manchester, aquí en Newcastle. No funciona así, ¿no? No funciona así. Las la cosas como son. No puedes decir que ha sido un éxito ese mundial. Es el mundial de la vergüenza y toda la vida lo será. Es el mundial de la vergüenza y sería una vergüenza que aprueben también la, el ingreso de algún grupo inversor de Qatar. No importa que no sean los mismos, el mismo dueño de Qatar. No importa. O sea, ya suficiente. Ya papelones ya con lo del Manchester City y todo lo que ha hecho durante los últimos 10 años. Según las investigaciones que se han filtrado también y los documentos que se siguen filtrando. Ya es un escándalo lo que permitieron para que ingrese el Newcastle. Ya es un escándalo. Y ahora ya que les permitan a los organizadores del Mundial de la Vergüenza venir a replicar el éxito. Mm, raro, ¿no? Ya saben que el contendor más fuerte ahora mismo es Jim Radcliffe, el, el británico más rico del, del, del planeta, ¿no? Es el británico más rico, eh, el hombre más rico de Gran Bretaña en todo caso, y es probable que otros también presenten ofertas, pero se dice que ahora mismo él tiene toda la, toda las, toda la ilusión de ser el dueño. Ya ofertó en algún momento, me acuerdo, que dijo que ofrecieron una cantidad de dinero y le rechazaron en ese momento. También estos cataríes ya intentaron hace varios años, dice el grupo catarí, ya intentó, les ofreció ofreció algo de mil millones, ¿no? Le ofrecieron mil millones y le fue rechazada una oferta, pero hace varios años. Así que esto está así, chicos. Como saben, el, los Glazer han puesto más o menos una fecha tope. En los próximos 10, 15 días ya deberíamos saber quiénes son los máximos, este, las ofertas más serias para esta posible adquisición del Manchester United. Y como lo han dicho desde el Manchester United, si no llega una oferta que consideran adecuada, no pasa nada, no se vende y se pasa a otros procesos de venta más adelante. Y por otro lado estará lo de Liverpool, que también quedará la expectativa de ver si es que este grupo catarí también decide avanzar. Esto nos deja a ambos clubes, chicos, tanto al Manchester United como al Liverpool, en peligro, de verdad. Y yo como hincha del Arsenal, de verdad, me siento muy tranquilo por el momento, porque en cualquier momento ingresan también los este, grupos de inversiones ara, eh, de los Emiratos Árabes a tratar de comprar el Arsenal pero hay que estar bastante agradecidos yo como hincha del Arsenal estoy bastante agradecido de estar por lo menos todavía un poco más lejos que otras instituciones de acercarnos a este tipo de compradores en fin chicos esta fue la información relacionada a la posible compra del Manchester United tendremos mucha movida y mucha repercusión en los próximos días sé que los hinchas del United en su mayoría están en contra pero también hay un grupo bastante importante que está a favor porque consideran que el fútbol ya se maneja así y es mejor de una vez meterse al barro con todos y pelearnos, ¿no? Como, como cerdos, ya en el barro todos. Total, si el fútbol ya se volvió así. Nos vemos, síganos en nuestro canal de Twitch, estamos aquí todos los días, así que los esperamos. Si lo estás viendo en YouTube, danos un me gusta también, pues, no seas tacaño. Chao.